Eccoci qui ragazzi, benvenuti in una nuova puntata. Quante volte ti è capitato di sentirti dire suona più piano, fai meno casino e basta. Queste cose qua vengono dette, non... a parte il fai schifo, allenati. Questo me lo dicono abbastanza spesso. Però vabbè, il video di oggi tratta di altro. Oggi andiamo a vedere dei modi semplici, veloci ed economici per rendere la nostra batteria meno rumorosa diciamo sono soluzioni che si possono usare in molti contesti principalmente a casa o comunque nella vostra sala prove per fare meno rumore che fai rumore ma anche in contesti come concerti o comunque live in posti molto piccoli in cui è richiesto appunto meno rumore magari per quelli come me che non hanno una batteria con misure più ridotte più la batteria è piccola, quindi più i fusti sono piccoli, meno rumore farà. Ok, andiamo a vedere quindi cosa possiamo fare per rendere la batteria meno rumorosa. Venite con me. Vieni con me che ti insegno. Il primo trucco che voglio insegnarvi oggi è molto semplice e io lo uso abbastanza spesso. E ora ve lo farò vedere. Prendete un telo da mare. Sì, sì, un telo da mare un asciugamano, un qualcosa comunque che sia spesso. Più spesso è, più andrà a coprire il suono. È semplicissimo ragazzi, basta metterlo sulla batteria, ok? In questo caso sui Tom. Ho fatto anche un altro video in cui vi faccio vedere come modificare il suono dei piatti. Lì c'è una soluzione per far suonare più piano i piatti. Vattelo a vedere che magari ti può interessare. Ok, cosa fa l'asciugamano? Intanto stoppa tutte le armoniche. Il suono passa da così. Ah, così. Quindi è già una bella differenza. Ok, è ottimo anche per allenarsi con la velocità e con la dinamica, perché ovviamente con l'asciugamano il rimbalzo sarà molto più attutito, quindi se volete lavorare sui vostri polsi e sulla velocità è un ottimo metodo. Ok, questo era il primo metodo. Andiamo a vedere un altro trucchetto per suonare ancora più piano. Togliamo l'asciugamano. Bacchette con gli stecchini di bambù. Il nome tecnico non l'ho mai saputo, ogni marca fa il suo modello, però non ho mai saputo qual è il vero nome di queste bacchette. Io le chiamo bacchette silenziose, bacchette con gli stecchetti, non lo so. Se sai come si chiamano il loro termine tecnico in italiano, Lasciamelo qua nei commenti perché sono molto curioso. Cosa fanno queste bacchette? Queste bacchette, proprio per il fatto che sono fatte a stecchetti, quando vanno a colpire le superfici, diciamo che allargandosi un po', eh, attutiscono un po' il suono, soprattutto sui piatti. Sentite la differenza, eh? Questa è una bacchetta normale. Sentite l'attacco com'è bello definito, cioè... Sentite qua? Quindi se volete suonare più piano, questo è già un metodo velocissimo, ve le potete tenere nella sacca delle bacchette e avete già fatto. Ok ragazzi, anche queste sono ottime per esercitarci perché ovviamente non hanno la stessa risposta di una bacchetta normale e quindi possono essere anche utilizzate per allenarci con la velocità e con la dinamica. Attenzione, lo dico per chi non le ha mai usate, non testate troppo quando suonate con queste bacchette perché si rompono gli stecchetti e vi ritroverete dopo pochissimo tempo con le bacchette da cambiare perché si sono rotti. Sono fatte per essere suonate piano. Ok, andiamo al prossimo parenti delle altre bacchette, forse sono arrivate prima queste in realtà, le spazzole, ormai dimenticate che si vedono sempre meno le spazzole, è un peccato secondo me. Le spazzole servono tantissimo, intanto sì per dare quell'effetto con la pelle sabbiata, però nel caso voi non dobbiate suonare quel tipo di genere, sono utilissime per suonare molto più piano. Attenzione ragazzi, queste sono davvero davvero piano.
E puristi del jazz non mi odiate se vedete che sto usando le, le spazzole come delle bacchette. Ok, non le sto maltrattando, li voglio molto bene. Ci tengo tantissimo. Anche queste, ancora di più delle bacchette in bambù con gli stecchetti, ti possono aiutare a sviluppare molto i polsi perché non hanno rimbalzo. Infatti, piccolo segreto che vi svelo, io mi alleno per la velocità con le spazzole, proprio perché non hanno rimbalzo. Piuttosto che suonare su dei cuscini o su vecchie riviste che alla lunga mi, mi stancano molto per il suono che fanno, io prendo il pad e suono con le spazzole. Magari ci farò un video su questa cosa un giorno, o magari no. Prossimo trucco! Sì, ok, va bene, bello tutto, però eh, la gran cassa? Cioè, la gran cassa è sempre problematica, perché? Perché ovviamente è quella che fa più rumore. Oltretutto le basse frequenze sono quelle che si propagano eh, molto di più rispetto alle, alt alle altre. Alle alte. <ride> e, e quindi possono dare un po' di problemi queste frequenze. Cosa facciamo per attutire il suono della cassa? Ci sono vari modi. C'è chi riempie la gran cassa con... Eh, coperte, piumoni, chi più ne ha, più ne ha, cosa fare? È molto semplice, io in questo caso ho un ritaglio di uno dei miei pannelli, ma potete prendere qualsiasi cosa che sia morbido, da uno straccio arrotolato più volte su se stesso, a della gomma piuma, ragazzi veramente potete prendere quello che vi pare, l'importante è che quando questa cosa andrà a battere sulla pelle faccia poco rumore. Che fai rumore? E semplicemente un elastico si va a mettere sul pedale cosa facciamo prendiamo il pedale questo è il battente che andrà a battere sulla pelle in base anche al volume che volete ottenere deciderete lo spessore da mettere io in questo caso lo metto doppio ok elastico che va a chiudere sopra magari prendete un elastico un po' resistente, ok? In questo modo il suono è molto molto più attutito, cioè si toglie tutto l'attacco e rimane solo un po' poco, rimane veramente poco. Proviamo a sentire come suona. Sentite? Quindi il suono passa da così a così. Cambia molto, vero? Questo serve tantissimo, forse più che in una situazione di live, proprio a casa, se volete esercitarvi, non avete l'allenatore silenzioso per il pedale, non volete neanche comprarlo perché costano, questa è una soluzione veramente che con meno di un euro hai già risolto. Hai appena assistito a 90 centesimi di piacere. Prossimo! Ragazzi, la dimensione delle bacchette che usate conta tantissimo! provare per credere allora io in questo caso ho preso i due estremi ho preso delle corps master sono enormi sono quelle che usano nelle parate e, e sono anche molto utili per esercitarsi però sul pad non usatele sulla batteria sono troppo pesanti se le usate per tanto tempo rischiate proprio di rovinare le pelli molto più velocemente a una certa età è importante proteggere la pelle. Bisogna avere una gran tecnica per usarle sulla batteria senza farci male alle mani perché sono molto pesanti. Queste qui, queste sono delle 7A della Promark LA Special. Queste sono forse le bacchette più piccole che abbia mai usato, sono anche molto corte. E cosa succede? In base al peso e alla dimensione della bacchetta l'effetto che si ha sulla pelle è molto diverso. Quindi se voi avete una bacchetta pesante, immaginate la mole della bacchetta ma anche la superficie della punta che va a toccare sulla pelle produrrà un suono molto più grande rispetto a una bacchetta piccola ok di conseguenza ragazzi la dinamica questo è un altro trucco non trucco è, un, è una cosa che sanno tutti però è una cosa che si tende a dimenticare col tempo suonate a volume basso sia in situazioni di live o anche a casa ma anche in generale abituatevi ogni tanto magari anche tutti i giorni ma per poco a suonare a una dinamica bassa più bassa che potete a un volume molto molto basso 
vi aiuterà tantissimo con il controllo delle bacchette, provare per credere, suonare le cose che normalmente suonate a una dinamica molto più alta, magari a una velocità molto più alta, suonarle molto piano, vi assicuro che all'inizio è molto difficile, ma con l'andare del tempo acquisirete sempre più padronanza proprio delle bacchette, quindi è un consiglio che mi sento di darvi, poi fate quello che volete. Bene ragazzi, la lezione di oggi finisce qui. Spero di avervi dato delle ispirazioni per continuare a suonare anche in orari in cui non potreste suonare. Spero che vi possano tornare utili per delle situazioni di live, di jam, ma anche di studio. Fatemi sapere nei commenti se voi avete altri metodi per attutire ancora di più il suono. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!